أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم my dear students hope you are all healthy and healthy over there at your homes and you are enjoying your lives and you are uh, keep studying your books uh, as we have been dealing with the, uh, the different tenses let's get started with the two sub parts of the future uh, tense we have already dealt with the simple future here yeah, sim uh, indefinite future indefinite and future continuous tense now we have to deal with the last two parts of the future con uh, future tense the, the third one is future perfect where you have been as we already told you whenever you start thinking about something you need some basic necessities which you have been already told so let's get started with uh, the first structure is subject plus will or will or shall uh, this uh, this is also uh, told before uh, in our previous class that uh, in modern English uh, it's there is no difference mm, uh, uh, you are supposed to use will with every subject but for the traditional one the orthodox uh, idea of English grammar we are supposed to use uh, shall with i and v so shall plus uh, have plus verb third plus object complement uh, if you are supposed to write the negative then subject plus will shall plus not have plus verb third object complement if you are supposed to write the interrogative then and the helping verb should be written at the beginning of the sentence will shall plus subject plus have plus verb third plus object complement and the fourth structure is once again you are not supposed to do anything else you are supposed to add not if you are uh, writing a negative question let's get uh, let's try to understand this uh, with the uh, examples uh, i or we shall have played football uh, you can also mention time uh, uh, what what will you be doing tomorrow by 10 o'clock suppose someone asks you so you can tell him that uh, by 10, 10 o'clock tomorrow i shall have played football then i will uh, go to market to buy something like this uh, you can expand the dialogue but we are not focusing on the I idea of how to speak with somebody we are trying to focus on the structures so the structure is shall uh, shall have plus verb third plus uh, object now with the complement I shall have gone to school by uh, 8 o'clock tomorrow mm -hmm. Mm -hmm. Uh, if the subject is third person and others then he or will uh, he or she uh, they will have played football by 10 o'clock tomorrow they will have gone to school by uh, 8 o'clock kal tak wo 8 baje tak wo school ja chuke honge to is tarah se future jo perfect tense yani wo kaam ho chuka hoga agar to isko negative mein likhna hai to i shall not have played football by 8 o'clock matlab main 8 baje tak nahi khel chuka hoga matlab khelna mera khatam nahi hua hoga kal तो इस तरह बोलते हैं तो फिर आ, I shall not have gone to school ये भी हो सकता है ठीक है बायर उक्लोक्ट मारो वो जो एलिप्सिस रखा है उसका understood है कि मैं नहीं किया होगा आड़ बजे तक वो खेरा कुछ भी आप बोलने के लिए यूज करेंगे और अगर आपको लिखना है negative में third person के साथ तो या बाखियों के साथ आ, I और V के अलावा तो they will not have played football by 10 o'clock कल 10 बजे तक वो नहीं खेले हों नहीं खेला होगा उन्होंने फुटबॉल या नहीं खेल चुके होंगे तो इस तरह से बोलेंगे they will not have gone to school वो स्कूल नहीं गए होंगे अब अगर आप दूसरे से पूछेंगे या shall we have played football by 10 o'clock क्या हम खेल चुके होंगे ठीक है suppose you have been asked by somebody where uh, where where uh, where will be you ठीक है where you will be tomorrow तुम कहाँ पे होंगे अगर आपसे ये पूछा तो आप क्या बोलोगे uh, uh, suppose you have said that I will be there, uh, uh, I will be at home, I will be by 10 o'clock. That's why I will be at home. So, you will do those of the Shall we have played football? Take Shall we have finished playing, playing football? We have to play football. So, this is the same thing. Now, we have to play a variable. Uh, finished idea is Shall we have finished football by to, to, Shall we have finished play, uh, playing football by tomorrow, 10 o'clock? We have to play football by tomorrow, uh, if not, then how did you say? You said that you are always there at home at 10 o'clock. You said that you are always there at 10 o'clock. If not, it will be finished. So, you have to ask for your friends and criticize them. Then, you have to oppose them. Okay? So, now, let's see. Shall we have gone to school tomorrow? Will we have gone to school tomorrow? Okay, this way. 
نیچے لکھا ہے ول ول دے ہیو پلیڈ فٹ بال بائی ٹین او کلاک کیا دس بجے تک وہ کھیل چکے ہوں گے فٹ بال اس طرح سے اچھا ول دے ہیو گون ٹو اسکول کیا اسکول جا چکے ہوں گے اگر شیل وی ناٹ ہیو پلیڈ فٹ بال کیا ہم نہیں کھیل چکے ہوں گے تو آپ اس طرح سے بولیں گے نگیٹو میں شیل وی ناٹ ہیو گون ٹو اسکول ٹمارو کیا ہم اسکول نہیں جا چکے ہوں گے نگیٹو میں ول دے ہیو نا ول دے ناٹ ہیو پلیڈ فٹ بال کیا وہ فٹ بال نہیں کھیل چکے ہوں گے تو اس طرح سے ول دے ناٹ ہیو گون ٹو اسکول کیا وہ اسکول نہیں جا چکے ہوں گے اس طرح سے اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ اسٹرکچر ہے اس میں ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کیونکہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ہے تو اس میں کیا ہے ون سیکنڈ یو آر یو آر سپوز ٹو رائٹ سبجیکٹ پلس ول شیل پلس ہیو پلس بین پلس واپ کا فورتھ اینڈ آبجیکٹ کمپلیمنٹ اف یو آر سپوز ٹو رائٹ نگیٹو دین سبجیکٹ پلس ول شیل پلس ناٹ پلس ہیو بین پلس واپ فورتھ پلس آبجیکٹ کمپلیمنٹ دیر آر سو مینی تھنگس دیر آر سملر سنس وی ہیو اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ دس اسٹرکچرس لائک دا سبجیکٹ کمپلیمنٹ دا مین واپ فارمس ہاؤ ول شیل ہیو ہیلپنگ واپس اینڈ ادرس اینڈ دا کامن آئیڈیا آف فارمنگ اینی کوشچن از اور نگیٹوس ود ناٹ اور ڈز ناٹ ڈڈ ناٹ ڈو ناٹ اینڈ ہیو یو آر میکنگ اے کوشچن دین یو آر سپوز ٹو یوز دا ہیلپنگ واپ ود دا بگ ہینگ سیم از گوئنگ ہیئر رائٹ ناؤ ول اور شیل اف یو آر کوشچننگ ول شیئر پلس سبجیکٹ پلس ہیو پلس بین پلس واپ فورتھ پلس آبجیکٹ کمپلیمنٹ اینڈ اف نگیٹو دین will shell plus subject plus not have been plus of fourth plus object complement now try to understand uh, let's try to understand with the for, uh, help of these examples uh, i shall have been playing football i shall have been playing football means i have started playing football uh, somewhere down down the line tomorrow main khelna start kar chuka hoga but khatam nahi kiya hoga i shall have been playing football uh, uh, by 10 o'clock 10 baje tak main football khel raha hoga theek hai یا پھر آپ کہہ سکتے ہوں بائی ٹو بائی ٹو فور ٹو آورس ٹو مورو بائی ایٹ او کلاک آٹھ بجے تک میں دو گھنٹے تک فٹ بال کھیل رہا ہوں گا تو اس طرح سے بولنے کے لیے آئی شیل ہیو بین پلیئنگ فٹ بال دے شیل وی شیل ہیو بین پلیئنگ فٹ بال ہم فٹ بال کھیل رہے ہوں گے پھر آپ جاتے ہوں کہہ رہے ہوں گے آئی شیل ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول میں اسکول جا رہا ہوں گا ٹھیک ہے فور ٹین ایئرس بائی ٹو مورو بس ان کو یہ بول سکتا ہے کہ کل تک میں دس سالوں سے دس سالوں تک اسکول جا چکا ہوگا جا رہا ہوں گا آئی شیل ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول میں اسکول جا رہا ہوں گا فور ٹین ایئرس دس سالوں سے اسکول جا رہا ہوں گا بائی ٹو مور کل تک میں دس سالوں سے اسکول جا رہا ہوں گا اگر کل میں ایک بار اسکول گیا تو پھر تب تک میں دس سالوں سے اسکول جا رہا ہوں گا تو دیکھو دس سالوں سے اسکول تو بہت پہلے سے اسٹارٹ ہوا ہے ایکشن بہت پہلے سے اسٹارٹ کیا ہے لیکن ابھی بھی جاری ہے فنش نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے یوز کریں گے پھر آگے کیا لکھا ہے دے ول ہیو بین پلیئنگ فٹ بال یا ہی ول ہیو بین پلیئنگ فٹ بال وہ فٹ بال کھیل رہا ہوگا دے ول ہیو گون دے ول ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول وہ اسکول جا رہے ہوں گے اس طرح سے اگر نگیٹو تو آئی شیل ناٹ ہیو بین پلیئنگ فٹ بال میں نہیں کھیل رہا ہوں گا فٹ بال وی وی شیل ناٹ ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول ہم اسکول نہیں جا رہے ہوں گے ٹھیک ہے دے ول ناٹ ہیو بین پلیئنگ فٹ بال وہ فٹ بال نہیں کھیل رہے ہوں گے یا پھر دے ول ناٹ ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول وہ اسکول نہیں جا رہے ہوں گے اس طرح سے کسی بھی اسٹرکچر کو آپ ویریبل کر کے خود بنا سکتے ہو شیل ہیو بین پلیئنگ آپ دیکھو کوشچن کرنا ہے تو شیل ہیو بین پلیئنگ فٹ بال شیل وی ہیو بین پلیئنگ فٹ بال کیا ہم فٹ بال کھیل رہے ہوں گے تو شیل ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول کیا میں اسکول جا رہا ہوگا شیل وی شیل وی ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول کیا ہم اسکول جا رہے ہوں گے تو آپ خود سے تو نہیں پوچھتے آپ دوسروں سے پوچھتے ہو زیادہ تر تو آپ کیا بولو گے شیل ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول شیل یو ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول ول یو سوری ول یو ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول کیا ہم اسکول جا رہے ہوں گے تو اس طرح سے پوچھتے ہیں اچھا پھر کیا لکھا ہے ول دے ول دے ہیو بین پلیئنگ فٹ بال کیا وہ فٹ بال کھیل رہے ہوں گے ٹھیک ہے ول دے ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول کیا وہ اسکول جا رہے ہوں گے اس طرح سے آپ کوشچن پوچھتے ہیں اچھا اب اگر نگیٹو میں پوچھنا ہے شیل آئی ناٹ ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول شیل ہیو شیل آئی ناٹ ہیو بین پلیئنگ فٹ بال کیا میں فٹ بال نہیں کھیل رہا ہوں گا شیل شیل آئی ناٹ ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول کیا میں اسکول نہیں جا رہا ہوں گا ٹھیک ہے سپوز یو ہیو بین آسک ٹو بائی یو پیرنٹس ٹو برنگ سم تھنگ بائی ٹو مارو ایٹ ٹین او کلاک کچھ لانے کے لیے کہا آپ سے تو آپ کیا کہیں گے سپوز یو ہیو بین آڈر دے برنگ می یور شو می یور ہوم ورکس ٹو مارو ایٹ ٹین او کلاک ٹھیک ہے آپ کے پیرنٹس نے بولا آئی ول چیک یور کاپیز ٹو مارو ایٹ ٹین او کلاک بولا تو آپ کیا بولو گے شیل آئی ناٹ ہیو بین گوئنگ ٹو اسکول بائی ٹین او کلاک ٹو مارو کیا میں کل اسکول نہیں جا رہا ہوں گا دس بجے تک تو اس طرح سے ڈائلاگ کو آپ کنورٹ کرنے کی کوشش کرنا فی الحال تو ہم اس
विल दे नो विल दे नोट है गोइंग टू स्कूल क्या वो स्कूल नहीं जाए अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं वोन दे ठीक है वोन बोलते हैं जैसे कि आपको ढोंट बोला था इस तरह से वोन शंट ठीक है ये बोला जाता है स्पीकिंग में ठीक है शंट है शंट ठीक है शंट वी शंट वी या विल वोन वी इस तरह से वोन दे क्योंकि अभी मैंने बोला कि मॉडर्न uh, इंग्लिश में शल का यूज़ नहीं किया जाता है तो वन वन आई हैव बिन इस तरह से बोलेंगे ठीक है वोन दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल क्या वो नहीं खेल रहे होंगे वोन दे हैव बिन गोइंग टू स्कूल वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे क्या तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आपने कॉपी पे लिख लेना नाउ वी हैव फिनिश्ड डीलिंग विद दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड टेंसेस फ्रॉम टमोरो ऑनवर्ड्स वील कंटिन्यू विथ योर बुक्स इन द प्रिस्क्राइब सिलेबस आई हैव डन दिस to make sure that you would be easily you would be able to easily understand what you uh, what you have been given in your exercises because until and unless you have the idea of the structures you won't be able to understand the what you have been asked to do in your exercises so uh, uh, i'll try my best to bring uh, bring back these ideas uh, in your uh, when we are dealing with your exercises in your books prescribed books okay I uh, hope you have enjoyed it thank you for your kind attention khuda hafiz